தெய்வ திருக்கல்யாண நிகழ்ச்சியில் பார்வதி திருக்கல்யாணத்தில் நேற்றைய தொடர்ச்சியை இன்று பார்க்கலாம் அம்பிகையாக இருக்கக்கூடிய உன்னை குழந்தையாக அடைய வேண்டும் என்கின்ற ஒரே காரணத்திற்காக பருவதராஜன் இமயமலையில் அமர்ந்து கொண்டு ஆயிரம் ஆண்டு காலத்திற்கு மேல் தவம் செய்து கொண்டிருக்கின்றான் உன் வருகைக்காக அவன் காத்து கொண்டிருக்கின்றான் அம்பிகை நீ அவனிடத்தில் போய் குழந்தையாக பிறப்பாயாக அப்படி பிறந்தாயானால் அவதரித்தாயானால் நிச்சயமாக தக்க சமயத்தில் வந்து உன்னை நான் திருமணம் செய்து கொள்ளுவேன் அப்படின்னு சொன்னார் த கேட்ட அடுத்த வினாடி அம்பிகை சிவபெருமான் அனுமதி கொடுத்த அடுத்த வினாடி ஒரே ஒரு நிமிடம் சிவனை மனதில் நினைத்து சிந்தித்தால் அந்த தட்சன் வளர்த்த உடம்பு கற்பூரம் கரைவது போல காற்றில் கரைந்து விட்டது அப்படி கற்பூரம் கரைவது போல கரைந்த உடனே தாட்சாயணி என்கின்ற பெயரும் கரைந்து விட்டது அதுதான் சச்சிதானந்த நாமம் அதாவது தத்தி தாவி வந்த நாமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி ஏன்னா தந்தைக்கு வைக்கக்கூடிய பெயரை தன் மகளுக்கு வைப்பார்கள் மகனுக்கு வைக்க மாட்டாங்க அது ஏன் அப்படின்னா இந்த பெண் குழந்தைங்களைத்தான் அடுத்த வீட்டுக்கு தாரை வார்த்து திருமணம் செய்வித்து அந்த குழந்தைகள் அந்த வீட்டில் போய் வாழும் அப்படி அடுத்த வீட்டுக்கு போக இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு பெண் குழந்தைகளுக்கு இந்த பெயர் வச்சோன்னா இன்னாருடைய மகள் என்பது தெரிந்து விடுவான் அதனால தான் தட்சனுடைய மகள் தாட்சாயணி பருவதராசனுடைய மகள் பார்வதி நலனுடைய மகள் நலாயணி துருபதராசனுடைய மகள் துரௌபதி குந்தி போஜனுடைய மகள் குந்தி இதையெல்லாம் அந்த காலத்தில் இப்படி ஒரு பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள் தந்தையினுடைய பெயரை சார்ந்து மகளுக்கு இருக்குமா இப்போ அந்த பேர் வேண்டான்றது காரணத்தினாலும் உடம்பு வேண்டாம் என்கின்ற காரணத்தினாலும் தான் அம்பிகை சிவனிடத்தில் அனுமதியை பெற்று கொண்டு இப்பொழுது அந்த பெயரையும் விட்டுவிட்டால் அந்த உடம்பையும் கற்பூரம் கரைவது போல கரைந்து காற்றில் கரைந்து விட்டது அம்பிகையாக இருக்கக்கூடியவள் ஆயிரத்தி எட்டு தாமரை அதாவது இமயமலை என்று சொல்லக்கூடியதற்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பர்வத மலைன்னு ஒரு மலை இருக்கான் பருவதராஜன் தவம் செய்ததுனால அந்த இடத்திற்கு பருவத மலை அப்படின்னு ஒரு மலை அந்த இமயமலை சாரலில் பருவதராஜன் அங்கு தவம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவருக்கு பக்கத்தில் அங்கு ஒரு குளம் இருக்கின்றது அதில் ஆயிரத்தி எட்டு தாமரை இதழ் அந்த இதழோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு பூ பூத்தது அந்த பூவில் ஒரு குழந்தை அங்கே குவா குவா என்று ஒரு குழந்தையினுடைய சத்தம் கேட்கின்றது ஆ இறைவன் சிவபெருமான் நமக்கு கொடுத்த வரப்பிரசாதம் போல் இருக்கின்றது என்று நினைத்து கொண்டு போய் அப்பொழுது அந்த தாமரையோடு சேர்த்து அம்பிகையை தூக்கினார் தூக்கி அடுத்த வினாடி உச்சி மோந்து முத்தமிட்டார் பிள்ளைகளை தீர்க்க வந்த பெருமாட்டி கண்வளராய் என்றார் மேனை என்று சொல்லக்கூடிய அம்மையாரை பருவதராஜன் திருமணம் செய்திருந்தார் இப்ப அந்த மேனையினிடத்துல கொண்டு போய் இந்த குழந்தையை கொடுத்தார் பருவதராசனுடைய மகள் பார்வதி என்று பெயர் வைக்கிறாங்க இப்ப அந்த குழந்தை நானூறு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமாக வளர்கிறது இப்ப பருவதராஜன் ஆயிரத்தி எட்டு தாமரை இதழில் இருந்து அந்த குழந்தையை தூக்கி உச்சி மோந்து முத்தமிட்டு இப்ப மனைவி இடத்துல கொடுத்து இந்த குழந்தையை வளர்க்கும்படி அப்போ அம்பிகையாக இருக்கக்கூடிய அம்பாலை குழந்தையாக பெறுவதற்காக ஆயிரம் ஆண்டு காலம் பருவதராஜன் தவம் செய்திருக்கிறார் அப்போ ஒவ்வொரு மனிதரும் தங்கள் சுமக்க இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை தாம் பெற்றெடுக்கக்கூடிய குழந்தைகள் நல்ல குழந்தையாக இருக்க வேண்டுமானால் நாமும் நிச்சயமாக தவம் செய்ய வேண்டுமா அப்படி தவம் செய்து பெற்ற அந்த குழந்தையை கண்ணை இமை காப்பது போல மேனை காப்பாற்றி வளர்க்கிறார்கள் குழந்தைக்கு அஞ்சு வயசு இந்த அஞ்சு வயசு ஒரு பக்கம் அம்பால் ஐந்து வயது வரைக்கும் வளர்ந்த வளர்ந்து வருகிறாள் இங்கே கைலாயத்தில் தாட்சாயினி அம்மையார் பெயர் கிடையாது இப்போ அதற்கு பிறகு சிவபெருமான் தனித்து அங்கு தவம் செய்து கொண்டு மோன நிலை என்று மௌன நிலையில் அமர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றார் சிவனே என்று அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் நந்தியம் பெருமானிடத்தில் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் மன்மதனை தவிர மற்ற யார் உள்ளே வந்தாலும் அவரை விடாதே சனகாதி முனிவர்கள் நாலு பேருக்கு இவர் உபதேசனை செய்கிறார் அப்போதான் தட்சிணாமூர்த்தி சொரூபம் அதாவது நவகிரகத்தில் இருக்கக்கூடிய குரு வேற தட்சிணாமூர்த்தி வேற குரு பகவானாக இருக்கக்கூடியவர் வடக்கு நோக்கி அமர்ந்திருப்பார் தட்சிணாமூர்த்தியாக இருக்கக்கூடியவர் தென் திசை என்று சொல்லக்கூடிய திசையை பார்த்திருப்பார் இதிலிருந்தே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் குரு யார் தட்சிணாமூர்த்தி யார் தட்சிணாமூர்த்தி யார் அப்படின்னா 
சிவபெருமானாக இருக்கக்கூடியவர் சனகாதி முனிவர்கள் அதாவது பிரம்மதேவர்களுக்கு நான்கு திருக்குமாரர்கள் அவர்களுக்கு சனகாதி முனிவர்கள் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த சனகாதி முனிவர்களுக்கு உபதேசனை சின் முத்திரை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முத்திரையோடு அமர்ந்து அவர்கள் நாலு வேதம் படித்தாங்க ஆறு சாஸ்திரங்கள் படித்தாங்க அறுபத்தி நாலு கலைகள் கற்று தேர்ச்சி அடைந்தாங்க அத்தனையும் படித்தும் கூட அவர்களுக்கு மனம் வந்து ஒரு நிலை படலை இப்போவும் நமக்கெல்லாம் எத்தனை கோடி செல்வம் இருந்தாலும் திருப்தி என்கின்ற ஒன்று நிலை இருக்காதல்லவா அதுபோல் இந்த சனகாதி முனிவர்களுக்கு படித்து 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 அனைத்தையும் கரு கற்று தேர்ச்சி அடைந்தாங்க ஆனால் ஏனோ தெரியவில்லை மனம் ஒரு நிலை படவில்லை இந்த மனம் ஒருநிலை படாத காரணத்தினால் இந்த சனகாதி முனிவர்கள் சிவபெருமான் இடத்தில் கேட்டார்கள் சுவாமி ஏனோ தெரியவில்லை மனம் ஒருநிலை படவில்லைனார் மனம் ஒருநிலை படாத காரணத்தினால் எங்களை மனம் ஒருநிலை பட வேண்டுமானால் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்போதான் சிவபெருமான் தட்சிணாமூர்த்தி முகூர்த்தத்தோடு அமர்ந்து கொண்டு அவர் தென் திசை பார்த்து அமர்ந்து சனகாதி முனிவர்கள் வடக்கு நோக்கி பார்த்து உபதேசனை செய்தார் நாளைய தினத்தில் பார்வதி திருக்கல்யாணத்தை பார்க்கலாம்